有人敢让我等这么久。有钱了，这很难搞啊。何律师，你已经足足让我等了半个小时了。王小姐，很抱歉，我想我的助理应该已经告诉你了，今天没时间，而且你应该知道我们的态度。哼，有钱都不赚，真这么清高啊？那你为什么要娶富豪的前妻？难道不是看上人家离婚的那份财产？我这里有点事，先挂了。怎么了？没事。我听说你去采访那个什么米饭了。怎么样，有没有被气得翻滚啊？我跟你讲啊，都说我脾气差，可是我脾气差的有道理啊。那个女人只能用“跋扈”来形容。你知道她以前怎么说我吗？不要让那种农村来的模特穿我设计的衣服。时装圈的奇葩。我先走了。怎么回事啊？如果王小姐没有失忆的话，我已经在香港明确的拒绝过你。那是我先拒绝你的，不是吗？但是现在情况不一样了，我可是给你带来一场豁天的富贵，百分之三十。你应该知道这是多么可观的一笔遗产。这不是抽成比例的问题，那就是你无能，根本就没有可能赢。赢不赢案子，除了律师，当事人也很关键。如果当事人是王小姐，我的确没把握会赢。什么叫当事人是我，你就没有办法赢？我想你已经很理解了，不是吗？最重要的一点是，如果我是法官，估计我也会做出同样的判决。你什么意思？我的意思是，财富虽然是没有属性的，但很显然，大家更愿意、更有道德的人去拥有它。是气死人的本领，有增无减啊！忙你们的，忙你们的啊！何律师这种坏行为，大家不要学啊！对待客户呢，还是要像原律师我这么温暖啊！要像这样吧。您刚才说的这些要求，我们一定会满足的。请问你什么要求？丽丽，给我也再换杯咖啡。刚走了个黑脸名媛，老婆就跑来了，不会是来兴师问罪的吧？管人家那么多。米饭走了。看样子你是来寻仇的。太过分了！他怎么可以说这种话？怎么可以这么侮辱人呢、啊？我不允许他这么做。好了，相信我，他走的时候更生气。真的。真的，我想想还是很生气，怎么可以这么不分青红皂白就随便侮辱人？莫生，我有没有说过你很不会骂人？翻来覆去的就这么一句话，如果你在，可能还会影响我。你还好意思笑我？还不是因为你我才生气。好了，既然来了，跟老袁他们一起吃个饭吧。李琛，我想去美国。美国？嗯，因所现在出了这么大的问题，因为他肯定人在美国，所以我想亲自过去一趟，彻底跟他办好离婚手续，然后我们再办婚礼。刚刚在过来的路上，我也想了很多，这整件事情我一直都表现得太过于懦弱，出了事情。
除了慌张之外，就束手无策了。你说你来办，我就那么放心的把所有的事情全都扔给了你。我们的陌生好像突然长大了。我没有开玩笑。好啊，我知道了。打定主意了。梅婷，帮我预约去美国的签证时间。什么时候？现在吗？对，立刻。你去美国打官司，怎么能不带上你的律师？睡不着。我在想啊，我们的主编会不会气疯了呀？前几天我们刚从马里琼斯才回来没多久，现在又要去美国，说不定等我回去的时候，就已经被被炒鱿鱼了。那正好啊，免得你成天到处乱跑。你好像对我的职业意见很大。不敢。算你聪明。还有多久才到洛杉矶啊？还有五个小时呢，睡吧。嗯。七年前，我自己一个人。第一次坐飞机去美国的时候，当时我的旁边坐了一个胖乎乎的大叔。那个时候我就想，要是旁边可以换成雨琛多好。所以现在，我算算实现愿望了。嗯，我可能不会变胖，不过过几年。估计也会变成大叔了。变成大叔也行This is my wife， 赵木生。赵，你找陌生人结婚？<笑>怎么外国人找熟人结婚 ？Jason， 好吧。And 那个 ，Hello， my name is Jason。你好。Welcome to Los Angeles， beautiful lady。哎，你吃咱们当地的菜应该会走了。好，来来来来来，咱行李给我吧。行，你没有行李啊？好，来，走吧。所以就 follow me。加州最大律师所之一的，人不可貌相，海水不可斗量哎。就是在你去过的那个律所，我在实习的地方认识。那个时候，两家律所有一个合作项目，我跟他这个项目组的。那嘎子我马上哭了啊！小心开车。毛毛太阳浪灾呀，啥啥说呀。
So, okay, let's finish the work for today. You can go back home, just prepare the stuff for tomorrow, okay? okay? So tomorrow we are going to, let's talk about work, baby. Let's talk about work. Okay, have a good night. Thanks. Bye-bye. Hey, you need a new version song. Oh my God. Hey, I'm telling you, my new version song is the most difficult to do in this area. But it's the most difficult to do. Look at this leg. This leg is good. This leg is good. This leg is good. 英惠的律师呢？我跟他很熟，他在这个行业做了很长时间，呃，他人际关系非常的好，叫 Smith。Smith 呢，我估计嫂子当时跟英惠离婚的时候啊，他也有在办这件事儿。对 ，Smith 先生看起来非常可靠，可是我不知道他会。看起来非常可靠，看起来啊，好了，你被骗了，喜害咋？我跟你说，哥哥，你要知道这件事儿并不是那么复杂。既然你从那么远的地方都跑过来，我知道你肯定对这件事一定有很大的把握。但我们缺乏人证。我不能作证吗？你当然不是人证。你自己不能给自己作证啊，要不然英会肯定会说嫂子是因为想要和哥哥结婚，才自己伪造了这个判决书。那怎么办呀？是不是一定要找到那个伪造判决书的人？但我个人认为啊 ，Smith 不可能自己出来自己告自己、啊。判决书是 Smith 自己伪造的吗？很明显，他们不会找更多的人来参与这件事。不过，这个人也许是个突破口。汤姆，对，我想起来这个人了。当时我们一起找了公证员去公证，所以我从来不会想到这件事儿是假的。我记得那个人是一个白人，我们要去找到他吗？没错，这个 Tom Wolf， 他明明知道判决书是假的，他还在上面签字，他肯定是被别人收买了，所以我觉得我们要去找到他，说服他出来给我们作证。我我想联系一下英辉，说不定这件事情就可以不用这么复杂。现在还不是联系他的时候，在拿到确切的证词之前，最好不要让他知道我们已经来美国了。是的，他不知道你们来了，才会放松警惕。行，我们什么时候去找那个公证员？找他之后呢？打他一顿，让他说实话。真的？你干嘛骗我？吓我一跳，我还以为真的呢。哎，不过我好像从来都没有见过你打架的样子。你很期待。当然，我说实话，律师这个职业还挺好玩的，就像破案子一样。嗯，要不下次你再有什么好玩的案子的时候，带着我怎么样？我可以给你拍照取证啊。敬谢不明。你说什么？就是，大材小用的意思。So that just can be in peace. Enjoy me. 谢谢，不客气。知道吗？刚才那个服务生那套衣服我也穿过，我就在这家。这么巧。以前呢，我每天最大的愿望就是希望，在这个餐厅遇到的全部都是中国客人。为什么？因为我英文差啊，人家说什么我都听不懂，就算听懂了呢，我也不知道怎么接，所以。就这个时候才知道，少壮不努力，老大徒伤悲的深刻含义。然后就经常被骂。后来呢？痛定思痛，英文突飞猛进。当然不是，我就被调到那个后面去洗盆子了。这样的话就可以不用讲英文了。What's to the special? Sorry, sir. If there is some somebody speak English here, there is somebody speak English. 那个时候，我才能够体会到你上大学打工时候的心情。每天都在很紧绷的生活着
，不敢迟到，不敢早退，怕出任何的错误，又怕下一秒吃饭就变得没有了着落。我现在才知道，那个时候这么天真无知的我。你是不是来捣乱的你啊？对不起，老板，我刚才就是紧张。那个，其实我已经把菜单都背会了，那就一紧张都忘了。那个，那下次一定不会这样了。是下次，还有下次？真是。怎么着？你要留下来也可以，后厨洗碗去。愿意就愿意，不愿意走人。可以可以，那个，老板不好意思啊，给你添麻烦了。Знаешь, дорогая, мне надоело, что ты платишь каждый месяц. Не могла бы ли ты платить по полгода вперед? Sorry, I can't take out so much. Bye. Thank you. 等用完了，还可以再卖出去。我住的地方在皇后区，生活很方便，一般都是周末搭车去郊区的超市大采购。郊区卖的很便宜，和市中心差很远，能省很多呢。只不过，就是一个人去超市，在那么拥挤的人群里，我只有一个人，很寂寞。想你，为什么不会过？啊？那时候，为什么不会过？不要再来找我。什么？什么遗产？你别再来找我，我不想再见你。找陌生？我但愿从来没有认识过。你见过吵一次架就彻底分手的案例？可是我以为你就是这样的人嘛，说出来的话就不会变。陌生，我也会冲动的。好啦，吃饭了，多吃一点了。去年八月，我预约了美国领事馆签证的时间。找我吗？